السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ محمد علیہ وصحب اجمعین اما بعد انبان ورکلے نان رحمۃ اللہ فردوسی தமிழகத்திலிருந்து ஒரு அழகான ஒரு செய்தியோடு உங்களை சந்திக்கலாம் என்று இன்றைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் இந்த நேரலையில் இந்த தளத்தின் மூலமாக பல உபதேசங்களை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் பல உபதேசங்களை உங்களுக்கு பல மார்க் அறிஞர்கள் பகிர்ந்திருப்பார்கள் அலமதுல்லா அந்த அடிப்படையில் இந்த கடைசி பத்தியில் நாம் இருக்கின்றோம் அதன் காரணமாக சின்ன சின்ன செய்திகளோடு சின்ன சின்ன உபதேசங்களோடு உங்களை சந்திக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் இன்றைக்கு நாம் இந்த தளத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம் அன்பானவர்களே இன்றைக்கான செய்தி என்ன அப்படின்னா நாம் அறிந்த நாம் அடிக்கடி கேள்விப்பட்ட ஒரு செய்தி தான் இந்த செய்தியோடு ஆரம்பிக்கலாம் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறேன் புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு செய்தி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர்ட்ட கேட்குறாங்க சல் துல் நபிய சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் நான் நபி சல்லா அலி வசல்லம் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் ஐயுல் அமலி அஹப் இலல்லாஹி அஸ்வஜல் எந்த செயல்கள் அல்லாவுக்கு மிகவும் பிடித்தமானதாக இருக்கும் என்று நான் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட கேட்டேன் ஐயுமுல் அமல் எந்த அமல் அஹப் இலல்லா அல்லாவுக்கு மிகவும் பிடித்தமானதாக இருக்கும் என்று நான் என்ன செஞ்சேன்னா அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி வசல்லம் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கால அதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னா அஸ் சொலாத்து அலா வக்திஹா தொழுகை அதற்குரிய நேரத்தில் தொழுவது குல்து நான் கேட்டேன் சும்ம ஐயோ பிறகு எது என்று கேட்டேன் சும்ம பிர்ருல் வாலிதேன் பிறகு பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்வது என்று சொன்னார்கள் குல்து நான் கேட்டேன் சும்ம ஐயோ பிறகு எது என்று கேட்டேன் கால சும்மல் ஜிஹாது ஃபீ சபீல் இல்லா அல்லாஹுடைய பாதையில் ஜிஹாது செய்வது போரிடுவது போராடுவது என்று சொன்னார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசலம் சொன்ன செய்தியை அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லாஹுல் அறிவிக்கிறாங்க மூன்று அழகான ஒரு செய்தி அல்லாஹுடைய தூதர் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் இதில் முதலாவது செய்தி என்ன அப்படின்னா அல்லாவுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு செயல் என்று சொன்னாலே தொழுகையை அதற்குரிய நேரத்தில் தொழுவது தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் அதற்குரிய நேரத்தில் சொல்லுவது என்பது அல்லாவுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு செயல் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசலம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னா அல்லாஹுடைய கட்டளை அதுதானே இன்ன சலாத்த கான தாளில் மூமினின்னு கிதாப மௌகூத்தா நிச்சயமாக தொழுகை என்பது மூமின்களுக்கு நேரம் குறிப்பிடப்பட்ட கடமையாக இருக்கின்றது அந்த தொழுகையை அதனுடைய நேரத்தில் சொல்லுவது அதிலும் குறிப்பாக அதனுடைய முதல் நேரத்தில் சொல்லுவது என்பது ரொம்ப சிறந்தது அலா வக்திஹா அப்படின்னா இந்த வக்தை பொறுத்த வரைக்கும் வக்து நிறைய நேரம் இருக்கும் இப்போ நம்ம லொஹூரில் இருக்கோம் அப்படின்னா லொஹருடைய வக்து ஒரு பனிரெண்டே ஹாலுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பனிரெண்டே ஹாலில் இருந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணே ஹால் வரைக்கும் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம மூணே ஹால் வரைக்கும் தொழுகலாமா நேரம்தான் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தொழுகக்கூடியவங்களாக இருக்கிறோம் நிறைய மக்கள் அப்படி இருக்காங்களா இல்லையா நோம்புகளில் பள்ளிவாசல்களில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் லொஹர் தொழுவார் அசர் வரைக்கும் தொழுதுக்கிட்டே இருப்பாங்க மக்கள் வந்து அசர் ஆரம்பிப்பாங்க மகரி வரைக்கும் தொழுதுகிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான நிறைய மக்களை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா மக்களை பார்க்குறோம் அப்போ வந்து ஒரு வக்து இருக்குது ஒரு வக்து குறிப்பிடப்பட்ட வக்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த வக்தில் நாம் எந்த நேரம் வேண்டுமானாலும் தொழுது கொள்ளலாம் அப்படின்னா இந்த ஹதீஸ் சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் வந்திருக்காது அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் சொல்லுவது என்று சொன்னால் முதல் நேரத்தில் சொல்வது அதுதான் சிறப்பு எந்த ஒரு தொழுகையும் முதல் நேரத்தில் சொல்லுவது என்பது மிகச்சிறப்பானதாக இருக்கும் அந்த ஒரு சிற அந்த ஒரு செயலை நாம் செய்ய வேண்டும் எல்லா பள்ளிகள்லேயும் வாங்கு சொல்லப்படும் வாங்கு சொல்லப்பட்டு ஒரு பதினைந்து நிமிடம் இருபது நிமிடம் கழித்து தொழுகை நடத்துவார்கள் இப்பொழுது பல ஊர்களில் பல நாடுகளில் வந்து பள்ளிவாசல் பொருள் பூட்டப்பட்டிருக்கின்றன பூட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் வாங்கு சொல்வதை கேட்குறோம் சில நேரம் வாங்கு சப்தம் கேட்கும் நம்முடைய வீடுகளுக்கு கேட்டவுடனே என்ன செய்வோம் அப்படின்னா டைம் தான் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தாமதமாக தொழக்கூடியவர்கள் எல்லாம் உண்டு சில மக்கள் வந்து கடைசி நேரத்தில் தொழுதுட்டு அப்படி வந்து நோன்பு திறக்க உட்காருவதும் கடைசி நேரத்தில் தொழுதுட்டு அடுத்த அசடை தொழுவதும் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அல்லாவுக்கு பிடித்தமான செயல் அப்படின்னா எப்போ வேணா தொழுதுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த செயல் வந்து அல்லாவுக்கு பிடித்தமான செயலாக இருக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம விளங்கிக்கணும் அப்போ அதனால் 
அஸ்ஸலாத்து அலா வக்திஹா என்று சொன்னால் தொழுகையை அதற்குரிய நேரத்தில் ஆரம்ப நேரத்தில் தொழ வேண்டும் என்பதை நாம் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயமாக என்ன சொல்கிறாங்க பிர்ருல் வாலிதேன் பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்வது அல்லாஹு ரபுல்லா அலமீன் தன்னுடைய திருமறை குரானில் தன்னை வணங்குங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பல இடங்களில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுவது பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்யுங்கள் பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்வது என்பது சிறந்த செயல் உலகத்திலே நாம் அதிகமாக நேசிக்கக்கூடியது யாரை அப்படின்னா பெற்றோராகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது பெற்றோரை நாம் எப்படி நடத்துகின்றோம் எப்படி அவர்களை பராமரிக்கின்றோம் அல்லாஹ் குரான் சொல்கிறான் ரப்புக்கும் அலம் பிமாஃபி நுஃபூசிக்கும் அப்படிங்கிறான் உங்களுடைய பெற்றோர்களை பராமரிக்கக்கூடிய விஷயத்தில் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருப்பதை நான் பார்க்குறேன் அப்போ நான் வந்து கடமைக்கு பார்க்குறேன்னா பேரளவில் நான் என் பெற்றோரை பராமரிக்கிறேன்னா உண்மையிலே மானசீகமாக இவர்கள் என்னுடைய பெற்றோர்கள் அதுக்காக நான் அவர்களை ப பராமரிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நான் பராமரிக்கின்றேன் அவர்கள் என்னை சிறு வயதில் தாளாட்டி சீராட்டி வளர்த்தார்கள் அவர்களுக்கு செய்வதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு கடமை அந்த கடமை நான் என்னதான் அவர்களை பராமரித்தாலும் அவர்கள் என்னை பெற்றெடுத்து வளர்த்ததற்கா ஈடாகாது என்ற அடிப்படையில் நாம் பெற்றோர்களை உண்மையாக பராமரிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா அப்படிப்பட்ட உண்மையான பராமரிப்பு என்பது கண்டிப்பாக அல்லாஹ்விடத்தில் மிகவும் சிறப்பான ஒரு செயலாக இருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது அல் ஜிஹாது ஃபீ சபீல் இல்லை அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக அல்லாஹுடைய பாதையில் நம்மை அர்ப்பணிப்பது அல்லாவிற்காக அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காகன்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மை எப்படியெல்லாம் அர்ப்பணிக்க முடியுமா நம்முடைய பொருளாதாரங்கள் மூலமாக வேறு வழியின் மூலமாக எப்படியெல்லாம் அல்லாவுக்காக நான் என்னை தியாகம் செய்ய முடியுமோ அர்ப்பணிக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் அர்ப்பணிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய மார்க்கம்தான் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எதை வேண்டுமானாலும் இழக்கலாம் எதற்காகவும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை நான் இழந்துவிட முடியாது அந்த அடிப்படையில் நான் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் இந்த மார்க்கத்திற்காக என்னுடைய அர்ப்பணிப்பு என்ன என்னுடைய தியாகங்கள் என்ன என்னுடைய முயற்சிகள் என்ன என்பதையெல்லாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த மூன்று செயல்கள் தான் சிறப்பான சிறப்பிற்குரிய செயல்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய யோசனை சொல்கிறாங்க அல்லாவுக்கு மிகவும் பிடித்தமான செயல் இந்த பிடித்தமான செயல்களை நாம் சரியான முறையில் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக முதல் இரண்டு விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது இறுதியாக சொல்லப்பட்ட மூன்றாவது காரியமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நான் செய்யும்போது இது இன்று இறைவனுக்கு பிடித்த செயல் என்ற எண்ணத்தோடு நான் செய்ய ஆரம்பித்தேன்னு வச்சுங்களேன் கண்டிப்பாக நான் என்ன செய்வேன்னா இந்த காரியங்களை எல்லாம் மிக அழகாக நேர்த்தியாக நிறைவேற்றக்கூடியவனாக இருப்பேன் அப்படிப்பட்ட நல்ல சிந்தனை உடைய நல்ல எண்ணம் உடைய நல்ல மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உங்களையும் இன்னையும் ஆக்கியல் புரிவானாக இன்ஷா அல்லா மற்றொரு செய்தியோடு உங்களை மீண்டும் சந்திப்போம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து